ഹായ് ഹലോ സലു പ്ലസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സൽമാൻ ഇന്നിപ്പം സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി ഏഴ് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഉമ്മായും സുൽത്താനും വാപ്പായും കൂടെ അബുദാബി പോയിരിക്കുകയാണ് ഉമ്മയാണ് ശരിക്കും വ്ളോഗ് പിടിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ന് ഉമ്മ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനാണ് പിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നൊരു സംഭവമുണ്ട് ഇന്നൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ടൂറിസം പേ പ്രമാണിച്ച് ക്ലബ് എഫ് എം ഒരു ഡബിൾ ഡെക്കർ ബസ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ഈ സ്പോട്ടിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇനോഗ്രേഷൻ നമ്മൾ ആക്ച്വലി വിളിച്ചിരുന്നത് പത്ത് മണിക്കായിരുന്നു ഇനോഗ്രേഷൻ പക്ഷേ എനിക്ക് കുറച്ച് തിരക്കുള്ളത് കൊണ്ട് ഇപ്പോഴാണ് ഫ്രീ ആയത് ഇപ്പോൾ സമയം പതിനൊന്ന് മണി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് മ്യൂസിയത്തിൽ എത്തും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ബസ്സിന് പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ ട്രിവാൻഡ്ര സിറ്റിയിലെ എല്ലാ മേജർ പോയിന്റ്സ് കവർ ചെയ്ത് പോവാണ് പിന്നെ ഇതിൽ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ട്രാവലില് ആർക്കും ഇവിടെ ഈ മെയിൻ പോയിന്റ്സിൽ എല്ലായിടത്തും നിർത്തുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെയൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ഈ ബസ്സിൽ കയറാം ഫ്രീ ട്രിപ്പാണ് നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രം നഗരത്തിലെ പല കാഴ്ചകളും എൻജോയ് ചെയ്ത് പോകാൻ ഉള്ളൊരു അവസരമാണ് ഇവരിപ്പോൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ബസ് ഇപ്പോൾ എത്തുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അപ്പോൾ നമുക്കിനി ബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് പോകാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഡബിൾ ഡെക്കർ ഈ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ ഇത് നമുക്കിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തത് നമ്മൾ കെ ടി മിറാഷ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മിസ്റ്റർ അഹമ്മദ് സിദ്ദീഖാണ് സർ ഹലോ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രത്തിലൊരു മൂവിംഗ് ലാൻഡ്മാർക്കാണ് ഈ ഡബിൾ ഡെക്കർ ബസ് അപ്പോൾ അതിൽ കയറി നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഒപ്പം യാത്രയും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കുറച്ച് നാളായിട്ട് കയറണമെന്ന് ആഗ്രഹമായിരുന്നു അപ്പം നടന്നത് വളരെ സന്തോഷം പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇത് മനോഹരം റിലീസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തിയേറ്റേഴ്സിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും പോയി കാണുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന ഒരു ഫിലിം റിലീസും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഷുവർ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അതും കൂടെ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഇതാരെന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിന് സുപരിചിതമായിരിക്കും നമ്മുടെ ക്ലബ് എഫ് എം പ്രോഗ്രാം ഹെഡ് അഞ്ജലി ചേച്ചിയാണ് അപ്പൊ ചേച്ചി നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബസ് യാത്രനെ കുറിച്ച് ഈ ഒരു ക്യാമ്പയിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് കൂടുതൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം നമ്മള് ഇന്ന് വേൾഡ് ടൂറിസം ഡേ ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രോ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കുന്നവർക്കും വളരെ ക്ലോസ് ടു ദ ഹാർട്ട് ആണ് അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഫ്രീ ഡബിൾ ഡെക്കർ യാത്ര ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ഡബിൾ ഡെക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു അഭിമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഇതെങ്ങനെ ഒരുപാട് സിറ്റീസിലൊന്നും നമുക്ക് കാണാനില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രത്തുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ബസ്സിൽ ഈ രണ്ട് നില ബസ്സിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സിറ്റി കാണുക തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ടൂറിസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻസും നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രീ യാത്ര പിന്നെ ഫൺ ഗെയിംസ് ഉണ്ട് മാഹിൻ ബാ നമ്മുടെ 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 ടീം പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ബാക്കി ആർട്ടിസ്റ്റ് ആമി പാറു ഒക്കെ തന്നെ ഈ ബസ്സിൽ പല സ്റ്റോപ്പുകളിൽ നിന്ന് കയറുന്നുണ്ടാവും അവര് നിങ്ങളോട് ചെറിയ ചെറിയ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഇവിടെ കനോക്കുന്നിലാണ് ഇനി ഇവിടെ കുറച്ച് നേരം ഉണ്ടാവും ഇവിടെ നിന്ന് കൂടെ ആൾക്കാർ പിക്ക് ചെയ്ത് ഇനി അടുത്ത സ്പോട്ടിലേക്ക് പോകുമായിരിക്കും അപ്പൊ പോകുന്ന അനുസരിച്ച് ഇനി വിശേഷങ്ങൾ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതാണ് മനസ്സിലായ നമ്മുടെ യാത്രാ പരിപാടിയിലെ ഗോപിദാസ് ചേട്ടനാണ് അപ്പൊ ചേട്ടാ ഈ ഒരു യാത്രയെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്തെ കുറിച്ച് അതെ തിരുവനന്തപുരത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഡബിൾ ഡെക്കർ ബസ് തന്നെ നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ ഒരു ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ആണ് പിന്നെ ഈ കാണുന്ന രാജകീയ വീതികൾ കേരളത്തില് വേറെ എവിടെ ഇത്രയും ഈ വെള്ളയമ്പലം പോലെ പിന്നെ ഈസ്റ്റ് ഫോർട്ട് വരെ ഫുട്പാത്ത് ഉള്ള ഒരു റോഡ് നമുക്ക് വഴിയരികിലൂടെ നടന്ന് സുരക്ഷിതമായിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിറ്റി നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വേറെ ഉണ്ടാവും തോന്നില്ല പിന്നെ ഇ
ഹെറിറ്റേജ് സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹെറിറ്റേജ് റോഡാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ യാത്ര ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വെളയമ്പലം സ്റ്റാച്യു മ്യൂസിയം നമ്മുടെ അല്ലെ എം ജി റോഡ് അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രൗഡി അത് നമുക്ക് ഈ തിരുവനന്തപുരത്തിന് മാത്രം അവകാശപ്പെടുന്നതാണ് രാജ പ്രൗഢി അതാണ് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മറ്റ് ജില്ലകൾക്ക് ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ കോവളത്ത് നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശംഖുമുഖത്ത് നിന്ന് വെറും അറുപത് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്താൽ മഞ്ഞു പെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞു മൂടി കിടക്കുന്ന പൊന്മൂടിയിൽ എത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അത് വേറെ ഒരു ജില്ലയ്ക്കും ഇല്ല ഈ ഒരു അല്ലെ ശരിക്കും സമുദ്ര നിരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അറുപത് കിലോമീറ്റർ ഒരു രണ്ടര മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ടോപ്പിലെത്താണ് ആ ഒരു ഫെസിലിറ്റി ആ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രത്തിന്റെ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് ട്രിവാൻഡ്രം സൂപ്പറാണ് എത്ര പറയാം എന്താണ് ഈ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് കോളേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവര് നമ്മുടെ ഡബിൾ ഡെക്കറിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പം അവരെ ചാക്ക ജംഗ്ഷനിലാണ് ചാക്ക ജംഗ്ഷൻ വരെയാണ് അവർ എല്ലാവരും യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ടൂറിസം ഡേ ആണ് അപ്പൊ ടൂറിസം ഡേയോട് അനുബന്ധിച്ച് ഒരു സൗജന്യ ഡബിൾ ഡെക്കർ യാത്ര നടത്തുകയാണ് ഇന്ന് ക്ലബ് എഫ് എം നമ്മൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഡബിൾ ഡെക്കർ യാത്ര നടത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പണ്ട് ഡബിൾ ഡെക്കറിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ മാസ് ക്രൗഡ് ലവ് യു ബാബ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈഞ്ചക്കൽ നിൽക്കുകയാണ് സമയം രണ്ടു മണി കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ പള്ളിയിലൊക്കെ പോയി ഇപ്പൊ ലഞ്ചൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടാ ഇന്നിപ്പോ ഇത്രയും കൂട്ടുകാർ ഇന്ന് ഇപ്പം ഈ ഒരു ഒറ്റ ട്രിപ്പ് കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് സൽമാൻ ഇതേപോലെ ഈ ട്രിപ്പിൽ ഇത്രയും കൂട്ടായ്മ കൊണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത മൂന്നാ ട്രിപ്പിലേക്ക് പോകാന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ അതെ ഇവരെ സ്പോൺസർ ചെയ്ത് ഞാൻ അവരുടെ ഫോണ് നിർബന്ധം പിടിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ വൈകുന്നേരം ആറു മണി ആയിരിക്കാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഉച്ചക്ക് നല്ല ടയേർഡായി പോയി പിന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ചു വന്ന് വീട്ടിൽ വന്ന് കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പൊ വീണ്ടും പുറത്തേക്ക് പോകാം പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന വെച്ചാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ സാർ നമുക്ക് ഒരു ട്രീറ്റ് തരാന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതുവരെ നമ്മൾ ഇത്ര എം ടെക്കാർ പഠിച്ചിറങ്ങിയിട്ട് സാറ് ഇതുവരെ ട്രീറ്റ് തന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ സാറിനൊരു വിഷമമായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ സാർ നമ്മൾ വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പാടയത്തേക്കാണ് ഇപ്പൊ പോകുന്നത് ഇനി ഇന്നത്തെ ദിവസം അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ കറങ്ങി തീർത്തു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയിട്ട് അവിടുത്തെ വിശേഷം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം
ഇന്നപ്പം സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തെട്ട് രാവിലെ എട്ടര മണിയായിരിക്കാണ് ദിസ്വാൻ ഇന്ന് സ്കൂളിൽ അവൻ്റെ എന്താണ് സ്കൂളിൽ അവരുടെ സ്കൂൾ ഫെസ്റ്റാണ് അപ്പം ടെക്നിക്കൽ ഫെസ്റ്റും പിന്നെ കാർണിവലും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ റിസാൻ്റെ സയൻസ് പ്രോ പ്രോജക്റ്റ് അവിടെ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് കൂടാതെ അവിടെ വേറെ ഗെയിമിംഗ് സ്റ്റോള് ഫുഡ് സ്റ്റോൾസ് പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാം ഉള്ള വേറെ സ്കൂൾ ഫെസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി പോവാണ് അപ്പൊ റിസാൻ ഇന്ന് അവിടെ ആർ ജെ ആയിട്ട് ഇതുണ്ട് അല്ലേ സ്റ്റേജിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന പിന്നെ അല്ലാതെ ഒരു സയൻസ് എക്സിബിഷനും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടിനുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങുകയാണ് അപ്പൊ ഇനി അവിടെ സ്കൂളിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടുത്തെ വിശേഷം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനും സൽമാക്കിയാണ് സ്കൂളിലോട്ട് പോയത് അവിടെ എത്തിയപ്പം ഏകദേശം കുട്ടികളെ അവിടെ എത്തിത്തുടങ്ങി ഇവിടെ സ്കൂളിലെത്തിയപ്പോൾ തന്നെ റിസാന് പല പണികളായിട്ട് ഓടിത്തുടങ്ങി കൊല്ലത്തെ എക്സിബിഷന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം ഭാഷയ്ക്കും തുല്യ പരിഗണന കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എക്സിബിഷൻ മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഫുഡ് സ്റ്റോൾസും കലാപരിപാടികളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ മറൂൺ ഷർട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൾ സുനിൽ ചാക്കോ സർ നമ്മുടെ എക്സിബിഷനിൽ ഒരു സെക്ഷൻ മൊത്തം പുരാതന വസ്തുക്കളുടെ പ്രദർശനമായിരുന്നു കുട്ടികൾ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത ഗെയിം തിയേറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു ദാ ഇവിടെ നോക്കി കുട്ടികളൊക്കെ ഇവിടെ ഡാൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ കാണുന്ന എല്ലാം വർക്കിംഗ് മോഡൽസ് ആണ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ആർട്സ് ക്ലബിന്റെ ആർട്ട് എക്സിബിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ കുട്ടികൾ വരച്ച അടിപൊളി പെയിന്റിങ്ങും മോഡലും ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലായിടത്തും ഉള്ളത് പോലെ ഇവിടെയും മെഹന്തി ഉണ്ടായിരുന്നു ആർജ് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മൊത്തം എക്സിബിഷൻസ് കാണാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷെ കലാപരിപാടികളെല്ലാം കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു സൽമാക്കെ കൂടെ കൊണ്ടുപോയോണ്ട് നല്ല ഉപകാരമായി ഇക്കയാണെങ്കിൽ എല്ലാം കവർ ചെയ്ത് ഞാനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊന്നും പറ്റൂല പക്ഷെ ഇക്ക നല്ല സ്മാർട്ടാണ് ഇതിലൊക്കെ
അങ്ങനെയിപ്പോൾ വൈകുന്നേരമായി ഭയങ്കര മഴയായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങ് ഇറങ്ങി അവിടെയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര നിൽക്കാനും സ്ഥലമില്ലായിരുന്നു എല്ലാം ഭയങ്കര ക്രൗഡഡ് ആയിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിച്ച് നമുക്ക് തിരിക്കാന്ന് വീട്ടിൽ പോണോ കഴിക്കാൻ പോണോ കഴിക്കാൻ പോ എവിടെ പോ അവസാനം ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞ ഒരു പിസ്സ കഴിക്കാന്ന് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നും കഴിച്ചില്ല ഭയങ്കര വിശപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അവസാനം നമ്മൾ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കയറി പിസ്സ കഴിക്കാൻ നമ്മളങ്ങനെ ഉച്ചയ്ക്കത്തെ ക്ഷീണം കൂടെ തീർത്ത് ഇപ്പൊ വൈകുന്നേരം കുറച്ച് നല്ല ഹെവി ആയിട്ട് കഴിച്ചൊരു പീസ ഒക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോ കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നും ഇല്ല മഴയൊക്കെ തോർന്നു കോളേജ് ഇനി പരിപാടി എന്തായോന്ന് അറിയില്ല ഉണ്ടായി കാണും കർഷൻ പരീഡും പിന്നെ വേറെ സ്കൂളില് ഉണ്ട് ഉണ്ടായി കാണും വലിയ മഴ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവരെല്ലാം പാക്കപ്പ് ചെയ്തതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇറങ്ങിയ ശേഷം ഇനി ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ആരും അറിയില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ദിവസവും അങ്ങനെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ സമയം ഏഴേ മുക്കാലായി നമ്മളിപ്പം വെള്ളയമ്പലം എത്തി ഇല്ല സോറി വഴുതക്കാട് ഇനി വല്ല ഉണ്ടാവുള്ളൂ അങ്ങനെ ഇല്ലല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ സി സി ടി വി എടുക്കണം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക ഫീഡ്ബാക്ക് നിങ്ങളുടെ കമന്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് അടുത്തൊരു പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിൽ നല്ലൊരു നല്ല രീതിയിൽ ഇനിയും ഇത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് വരാനായിട്ടുള്ള നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് നിങ്ങളുടെ കമന്റ്സ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എപ്പിസോഡ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത നല്ലൊരു എപ്പിസോഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വരുന്നത് വരെ ഇപ്പോൾ ബായ്